Ya Pak, uh, saat ini saya yang ada informasi untuk tahapan-tahapan pemilukan terus berjalan, namun akhirnya sudah mencapai ke DCS. Nah, sampai sejauh mana dengan daftar calon sementara ini? Pak? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan bahwa uh, daftar calon sementara untuk DPRD Kabupaten <coughs> Kota Wangin Barat pada pemilu 2024 sudah kita umumkan selama kurang lebih lima hari ya. Dan sejak tanggal 23 kemarin berakhir ya, tanggal 24 sampai hari ini itu adalah eh, tanggapan masyarakat. <tuh> Dan sejauh ini dari semua becalek yang sudah kita umumkan, eh, Alhamdulillah minim dari tanggapan masyarakat. Artinya <tuh> dari semua yang sudah kita umumkan itu semuanya sudah clear tinggal nanti kita akan menuju kepada uh, kalau memang ada pergantian misalnya ada uh, apa istilahnya yang mengundurkan diri dan sebagainya ya, tinggal diproses nanti di partainya masing-masing jadi intinya <tuh> semua proses baik itu pergantian nomor urut pergantian dapil bahkan pergantian mecalek itu semuanya ada di ranah partai politik lewat aplikasi Sistem informasi pencalonan uh, calon anggota DPRD Kabupaten uh, sampai pusat. Oh. <tuh> Kemudian selanjutnya bahwa uh, nanti kita tunggu pada pukul 23.59 menit apakah ada ya, uh, tanggapan masyarakat terkait dengan bacaan yang sudah diumumkan. Tapi sejauh ini belum ada. Belum masuk gitu ya. <tuh> ya kita tunggu nanti pada uh, pukul 23.59. Nah, kalau kita bicara di sini di CS ya, daftar calon sementara, yang ya. mana ini merupakan salah satu, akan ada sanggahan atau tidak ya, untuk penentu pada hari ini ya. ya. Nah, kelihatan sanggahan itu apakah dari partai itu sendiri atau dari masyarakat atau bagaimana? Uh, yang namanya sanggahan itu bisa dari partai politik sendiri, bisa dari masyarakat umum. Cuman syaratnya adalah bahwa apabila melakukan sanggahan atau masukan harus menyertakan identitas yang lengkap. Artinya kami tidak melayani kalau masukan atau sanggahan itu hanya berupa uh, SMS misalnya. Hanya berupa surat-surat <coughs> yang tidak jelas asal-masalnya. Jadi harus uh, jelas ya identitas yang melakukan sanggahan dan apa masalahnya yang disampaikan. Sehingga kami uh, akan melakukan koordinasi dengan partai yang bersangkutan. Begitu yang akan kita lakukan. Tapi selama ini, <coughs> Alhamdulillah, uh, itu belum ada kita dapatkan. Oh. Nah, kalau kita bicara sanggan, ini sanggan itu apakah memang bentuk sifatnya pelaporan dari masyarakat itu sendiri atau dari partai yang dianggap kurang memuaskan? Atau bagaimana, Bang? Sedikit kronologisnya, Bang. Uh, ya, pada prinsipnya, sanggahan ataupun masukan ya itu bisa saya sampaikan tadi mungkin ada dari anggota partai itu sendiri dan juga ada dari masyarakat secara umum <tuh> kalau masalahnya di dalam partai itu adalah urusan internal partai karena pada prinsipnya sekali lagi bahwa pencalonan kemudian segala persyaratan sebagainya itu semua dilakukan oleh masing-masing partai politik kami hanya bisa memberikan informasi dan klarifikasi kepada partai yang bersangkutan. Nah itu yang 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 apa uh, semestinya terjadi. Nah kalau mereka melaporkan apakah ini berimplikasi ke hukum atau hanya sebatas terverifikasi saja? Uh, kalau memang misalnya itu persoalan-persoalan yang mungkin sudah melanggar hukum itu bisa bisa lah mungkin di, secara hukum kan. Tapi kalau misalnya hanya itu terkait dengan misalnya ketidakpuasan, uh, misalnya terhadap nomor urut yang <coughs> yang disusun oleh partai politik, itu sekali lagi adalah persoalan intern, intern mereka. Gitu. Intern mereka. Artinya kami ya kalaupun dilaporkan paling hanya klarifikasi saja kan terkait dengan apakah itu berubah dan tidaknya sekali lagi itu adalah intern partai. Kami oh. tidak ikut campur di dalam persoalan-persoalan seperti itu. Mungkin harapannya bang dengan masa berakhirnya penentu di CS ini ya harapan kami uh, kepada semua masyarakat yang sudah mengetahui informasi terkait bacalek yang sudah kita umumkan dalam daftar calon sementara kalau misalnya ada tanggapan 
terkait misalnya pekerjaan misalnya kemudian terkait dengan persoalan hukum atau persoalan-persoalan lain yang kami tidak tahu bisa disampaikan masih ada waktu nanti pada uh, sampai pada pukul 23.59 menit nanti malam artinya kalau memang itu valid akan kita tidak lanjuti dengan cara kita melakukan klarifikasi kepada uh, partai dan yang bersangkutan <tuh> kalau misalnya memang itu terbukti <tuh> berarti itu ada keharusan bagi partai politik untuk bisa menindak lanjutinya nah kalau pelaporannya ada perlindungan hukum enggak dalam arti uh, seperti LPSK misalkan atau bagaimana <tuh> yang pasti begini semua yang melaporkan itu itu kan akan kita lindungi artinya identitasnya itu kan hanya kami yang hmm. yang pegang kan artinya uh, dari sisi keamanan insya Allah aman itu aja dan harapan saya sekali lagi mudah-mudahan uh, dengan diumumkannya ini masyarakat sudah paham informasi awal terkait dengan <coughs> bakal calon anggota DPRD yang ada di Kabupaten Kota Warangin Barat khususnya. Oke, terima kasih.